一部电影，一个世界。大家好，这里是电影有深度。今天我给大家介绍的电影是华语电影最经典的作品之一《芙蓉镇》。在湘粤桂三省交界的峡谷平坝里，有一个不知道存在了多久的小镇，叫做芙蓉镇。拥有一溪一河两条水路，把整个镇子围成了一个狭长的半岛样式。后来不知道是哪个朝代的官吏，许是附庸风雅。许氏图个限制周氏留名，便命人沿着这一溪一河栽下了木芙蓉。似乎觉得不够，就又挖了池塘，全部种下水芙蓉。每当这两种花开放的时候，这里便颇是一个花柳繁华之地，温柔富贵之乡了。而芙蓉镇这个名字，一边终于顺理成章地叫了出来。这个芙蓉镇因为地理位置险要，历来便有一份小小的繁华，传到如今依然如此。胡玉英，外号芙蓉姐，和丈夫贵贵结婚之后，从手提竹篮走街串巷，卖糠菜粑粑起手，渐渐的在镇上支起了一个米豆腐摊子。由于芙蓉姐人长得漂亮，再加上热情大方，米豆腐味道也不错，于是生意越来越好，俨然已经成了镇上的米豆腐西施了。胡玉英的好人缘那可不是吹的，镇上的党支部书记李满庚，他叫干哥哥。粮站主任老谷待他如父兄，就连反动右派、外号“秦钉子”的秦书田，在他摊子上吃的东西都会帮着干着活。所以人长得漂亮，到底是要受些优待的。不过胡玉英却也没有因此生出一点骄纵之气来，还是那么的勤劳善良、热情大方。哪怕对待懒汉王秋社也是一样。王秋社，一个彻头彻尾的懒汉，头发永远像是一蓬鸡窝。鞋子也常时的塌拉着，身上常年累月一股馊味但因为土改运动积极，成了土改根子。公社看他时的两三个字，又甚是可怜。除了分给他一处岸边的吊脚楼之外，还给了他一份打杂的工作，整天负责叫人晚饭之后集合开会。不过他说起来是公社工作人员，但是镇上的人也没有几个待见他的，哪怕是国营食堂的人看着他，都仿佛看到了苍蝇。而这镇上大概只有玉音不怎么嫌弃了，所以秋社常常到玉音的摊子上蹭吃蹭喝。每到这时，有人说他又吃白食，但是秋社魂却没有一点不好意思，反而振振有词地说：“现在玉音摆摊的地方，按正在来说是他的宅基地，那要是折成了钱，怎么不得值个两三千碗米豆腐？所以他吃得很心安理得。这大概就是一个雇农身份的好处，不像秦癫子。”一个右派分子，同时他也是米豆腐摊子上唯一一个永远端着碗蹲到角落里去吃的人，特别安静。每次吃完还会帮着干点活。当然，有人喜欢玉音，就有人讨厌，而且大多数都是女人。不过满庚早不算，虽然玉音一口一个干哥哥的叫着自己的丈夫，满庚也答应了痛快。泼辣的满庚嫂心里虽然膈应，但是却也算不得讨厌。真正要说讨厌玉音的，还是国营食堂的经理李国香。不知为何，李国香就是看不得玉音受全镇男人欢迎的样子，活脱脱像一个狐媚子。而他暗恋的老谷又常常照顾了玉音，这也令李国香更恨了。于是他来到摊子上，非要查玉音的经营许可证。这下玉音犯了难，他就一个小摊子，哪有什么证件？不过倒是在税务所上了税，解释两句，但是李国香根本不听。非要证件，于是老谷和食客们都帮着玉音说话，李国香更生气了。在他眼里，这就是玉音联合着芙蓉镇的人合伙欺负的，这事儿可不能就这样算了。这天，李满庚又开始了例行训话，对于地主、富农、反动派、坏分子以及右派分子这种黑五类人员的思想教育不能放松，每天都得叫来训一训，而每次训话内容基本相同，无非就是十个字老老实实，不许乱说乱动。地主李富贵昨天夜里生病了，吐血不止，来不了，只能让孙子前来。在一边做事的满庚嫂看着跟自己家孩子一边大的小孩，不住的叹道：“造孽呀！看来这阶级斗争起码还得搞个三代以上。”确实，这个年头阶级斗争就是最重要的事儿，大过生死，高于保暖。许多老百姓对此深信不疑，毕竟这都是领导们说的。训完话，满庚又叫住了秦书田，告诉他县里有人下来了，把镇上各处的标语再写一下，说完才离开。其实县里来的人不是别人，正是李国香的舅舅，如今的县委书记。
，他一下子就批评了一下芙蓉镇的领导班子，虽然没有指名道姓，但是也说了某些领导纵容社员们弃农经商，那就是在破坏人民公社的集体经济。这芙蓉镇地处三省交界，历来是政治运动的死角，这次县委下了决心，一定好好整治一下。县委书记的讲话很是痛心疾首，而看看他的笔记本，上面以胡语音为首，延伸出了好几个保护伞，晚人一份，中间谱。这领芙蓉镇的领导班子脸上都不是很好看，所以才有了满庚让秦书田去写标语的事儿。别的先不说，起码态度得拿出一个来啊，哪怕是敷衍呢，也是满庚的运气好，因为李经理通过书记舅舅的关系，被调到了县里的商业局去了。这一下，大家总算是松了一口气，生活再度归于了平静。而转眼就是一年过去了，大家的生活并没有多少变化，唯有玉音和老公桂桂通过勤劳的双手，在镇上盖了一间新房。盖成这天，镇上许多人都来大家祝贺，而一艘船此时也停靠在了码头。秋社远远的看见了船上的人，思量了一下，连忙前去迎接。来的人正是离开了一年多的李国香，他此次下来是带着任务来的。就是带着工作组下来看看芙蓉镇的运动情况。面对谄媚的秋社，李国香感觉自己的工作实在是太有意义了，正要表扬两句，可是却被一通鞭炮打断。询问之下，才知道是玉音家里盖了新房，今天正搬家呢。秋社言语中透露着羡慕，要不是来接李国香，他早就去蹭吃蹭喝了。那里今天可有酒有肉啊！听到这话，我们的李国香李主任脸色很不好看。想想之前在芙蓉镇受的委屈，他决定动手，好好杀杀玉音的威风。李主任带着工作组成员来到秋舍破败杂乱的家，李主任感叹：“真是穷的穷，富的富。要知道解放已经十四五年了，但是像秋舍这样的土改根子，居然还住在这种危房之中，他们根本没有翻身。这种情况下，不抓阶级斗争，不搞运动，又怎么得了？”李主任的话确实振聋发聩，工作组的成员都不住点头。秋社虽然不是很懂，但也附和着，表现得特别认真。只是趁着李主任没注意的时候，偷偷地把一个雕像藏了起来。转天，秋社闲逛的时候，特地来到玉音的新家看了看。正在打扫的依依问他：“怎么昨天没有来吃酒啊？”秋社没搭理，只是看着那漂亮的新房，老气横秋地叹了一句：“富的富，穷的穷，哼，是得运动啊。”说完就背着手走了。只留下摸不着头脑的玉音看着他的背影发呆。晚上，秋舍殷勤地在工作组面前瞎忙着。他问李主任：“这次工作组下来，是不是又要运动了？会不会重新化成分呢？分不分各家各户的财产？”李主任笑着告诉他：“这次下来，就是为了重新建立阶级队伍，查一查哪些干部属于四不清，哪些人又属于暴发户，所以这成分肯定会重新划一划的。”秋舍听到这话，眼睛立刻就亮了，拍着胸脯说自己坚决拥护这次运动，并开始给李主任掰指头，算起了镇上哪些人有问题。这一说就是大半个夜。第二天，李主任就来到了胡玉英的家，玉英夫妇都很紧张，只能硬着头皮接待。李主任先是四处打量了一下玉英的新房，一边看一边还不住点头，这令玉英心里更没底了。魏贵是个老实人，不会跟领导打交道，便去烧水泡茶。而李主任这时对玉音说出了他上门的原因，他来这里只是为了摸摸底。李主任一再叮嘱，让玉音老实交代，对工作组讲实话，那就是对党讲实话。接着，他又给玉音算了算账，发现他和贵贵的米豆腐摊子一个月刨去成本，净利润是200块。而这200块是个什么概念呢？它相当于一位省级领导的月工资。而玉音只是解释说，自己这就是小本生意，平常没有怎么记账。并说自己后来是办了营业证的，李主任只是笑笑，他说没有说你胡玉英搞了剥削犯了法。看着玉英局促的样子，李主任又说起了其他的问题。根据工作组调查，胡玉英修房子的地基是某个雇农的土改果实，而门上对联又是反动右派秦书田的手笔，而最要命的是，则是粮站主任老谷每须都从打米厂卖给玉英六十斤大米。好让他在逢需的时候有米豆腐卖。听完李主任的话，玉音的脸色瞬间变得煞白。这三件事如果没有人追究的话，都不算什么大事，但一旦有人较真，一件比一件要命。胡玉音连忙解释说，他从老谷那里买的不是什么大米，都是碎米头子
，就算不卖给他，也是要卖给其他单位或者私人拿去喂猪的。但是玉英的这番话，李主任根本就听不进去，他反而说拿去喂猪，最后猪是卖给了国家，但是卖给了玉英，玉英就把它变成商品了，最后肥了自己。说完，李国香也不给胡玉英解释的机会，只是说了句“这就是摸摸底”，然后就离开了。要说这李主任动作实在是快。白天摸底，晚上就组织了一个四清运动大会。他先是叫了反动右派秦书田上台，给大家立了个靶子，让大家抒发自己对于阶级敌人的恨。但是收效甚微，因为老百姓不傻，秦书田的罪行又不大。其实这秦书田之前也是一个不大不小的领导，在县文化馆当馆长。但是在五七年的时候，因为编写了一出歌舞剧被人攻击，说他向党和社会主义发动了猖狂的进攻。于是就这样。秦书田被开除回乡，并监督劳动进行改造。李书记说：“秦书田这样一个罪大恶极的人，竟然掌握了全镇的宣传工作，这是什么行为？这不就是给阶级敌人递刀子吗？”某些干部严重敌我不分，丧失阶级立场。李主任的帽子扣得很大，而台下的党支部书记李满庚以及老谷的脸色都不是很好看。李主任很满意这种效果，他来这里除了运动，那不就是来报仇吗？接着。他又问秦书田那些标语是谁让他写的？别看这么多年的改造，秦书田变成了秦癫子，只会说是是是。但是面对这个问题，他还是没有说出一个人名出来，只是装傻充愣说的是上级安排的。李主任知道秦书田的意思，不过没关系，他还有一个批斗对象，那就是胡玉英。对于胡玉英问题的定性，那就是搞资本主义复辟，短短两年时间就挣了六千六百块钱。盖的房子比解放前镇上最大的两家铺子还要气派，而某些干部呢，竟然还支持他搞资本主义。老谷实在是听不下去了，哼了一声就要离开。有人询问，他只是没好气地说：“上茅房。”于是大家变得哄笑起来。眼下的会场嘛，确实没有上茅房重要。这场大会也就这样搅和了。玉英回到了家，和丈夫相对无言。贵贵想了很久，试探说：“要不就把新房子卖了吧，哪怕近一点呢。”玉英一听到这话就炸了：“凭什么呀？又没偷没抢，这房子都是自己辛辛苦苦盖起来，一砖一瓦都不容易，哪能就这样轻易的卖掉呢？”玉英看着自己那个老实的过分的老公，就气不打一处来。但是贵贵却说：“他说卖房子不是因为自己胆小，而是怕真有点什么事儿。”玉英受不了那个罪，贵贵很爱玉英。为了玉英，他连杀人都敢。说完这番话，玉英的心也心疼得不得了。于是两人只能在那儿抱头痛哭。昨晚的一场大会，不但让玉英夫妇两人唉声叹气的，就连满庚家里都不消停。镇上谁都知道，玉英是他干妹妹。昨晚李国香的一番话，针对的是谁，自然也不言而喻。满庚嫂也在一旁劝说着满庚，让他这次好好想想，屁股可千万不能坐歪了。当然，满庚嫂虽然爱吃醋。但是他知道自己的满庚和玉英之间没有什么，他这样说纯粹是为了保护自己这一家人。满庚嫂担心并不是没有道理的，这不，第二天玉英就上门了。她和丈夫商量之后，决定听从丈夫的劝告出去躲躲。而在走之前，她把这么多年攒下来的一千五百块钱都交给了满庚，让他帮忙藏一下。眼下的满庚是他为数不多可以相信的人，在党又是复员军人，应该不会出事满庚答应了。把这钱藏到了家里，不过满庚嫂知道这件事之后，却又哭又闹，让满庚把这钱交给工作组。眼看这胡玉英就要被打成阶级敌人了，这钱是这么好说的吗？倒是事情败露了，这个家就完了。满庚不肯，满庚嫂则准备拿了钱自己去交，两口子为此还打了一架。满庚嫂哭闹着，一会儿说这个家迟早得败在那个狐狸精手上，一会儿又说满庚就是看着自己生了三个女儿，没有给他离家留后。总是越说越离谱，满庚也夹在中间，痛苦的不行。他狠狠地打着自己，质问这是个什么世道？为什么非要人踩人才能活得下去呢？那晚，满庚一夜没睡，他想了很多，都是和玉英的往事。他们的确曾经是一对恋人，但是后来为了保住党籍，满庚只能分手。他一个党员是不可能找一个妓女的女儿的。想到这里，满庚似乎想通了什么。于是第二天就把那些钱交给了工作组。李国香和王秋社两个人看到这一钱都愣住了，不过愣完之后就是狂喜，因为终于找到证据给玉英定罪了。而现在
，就剩老谷一人没有交代了。李国香想要撬开老谷的嘴，但是老谷还是那么油盐不进。李国香劝他停止反省时上面的交代，这材料一字不写可是万万不行的。而且老谷还是一个上过战场的老同志，应该分清敌我，怎么能站到击击敌人那头去呢？接着，他又说起了那些米的事儿。老谷受不得冤，再次说那都是一些碎米头子，而且每卖出一笔，自己都是有账可查的，没有拿过一分好处。可李国香却讥讽道：“你老谷一个单身男人，就算没有经济上的好处，总可以占一些其他的便宜嘛。”这话可就诛心了，老谷气得浑身发抖。啊！我想，你，你，我让他逼他，你，你，我让家人都负过伤，你，我，我有病。老谷话一说完，整个人就颓了下来。毕竟李国兴还曾经喜欢过他，看着他这副样子，也不好太过逼迫。于是告诉老谷，现在的形势就是他。李满庚、秦书田以及胡玉英都是有所联系的，党内党外相互勾结，这叫什么？这就是小集团。运动了这么多年，任谁都知道小集团代表什么。老谷也被吓着了，不过他最终还是没有违背自己的良心，出卖他人。玉英已经在广西的亲戚家待了有一段时间了，不过他心里总是放心不下家里的事儿。于是，在一个夜晚，他回到了芙蓉镇，可是回到自己家，发现家里没人，而且已经被贴上了封条。于是又来到满庚家里，满庚也不在，是满庚扫应的门。他没有让玉音进来，只是隔着门告诉他，他已经被打成了富农婆。贵贵胆子大，想要去刺杀工作组，结果被捕，一个月前已经进了坟地。而老谷因为没有交代问题被关了起来，满庚则去省里反省学习了。这一连串的消息宛若晴天霹雳，把玉音打了个措手不及。她失魂落魄地来到了坟地，想要最后再看看自己的丈夫。这个年头，坟地里的坟头太多了。玉音找了许久才找到贵贵的墓。想想以前两人过往的一幕一幕，贵贵虽然可能比不上满庚，但是老师对自己也好，从不肯让自己吃一点苦。但就这样一个爱自己的丈夫，却从此天人永隔。玉音不禁悲从中来，放声大哭。而就在这时，一个身影走了过来，玉音吓了一跳，连忙问他是人是鬼，但是来人却只是说：“你是谁？”这怎么说呢？有时候是鬼，有时候是人。原来，这人是秦书田，他发现了失魂落魄的玉音，不放心，于是就一路跟着过来了。但是玉音却根本不买他的账，甚至还厌恶起了秦书田。在他看来，就是因为自己和贵贵以前不像镇里其他人一样对待这些黑五类，所以才有今天这事儿。关于秦书田害他这事儿是有佐证的，那就是以前盖新房的时候，他还帮着写了对联结果后来也成了自己被人攻击的证据。对此，秦书田只是苦笑。玉音遭此大变，如果还不让他发泄一下，人会垮的。66年，更大的运动来了，仿佛每个人的精力与热情都投入到了这场运动之中。此时的秦书田和胡玉音已经被安排扫大街去了，而更令人没有想到的是，李国香已被红卫兵小将抓起来批斗去了。他的问题是乱搞男女关系。而证据则是在他的房间里搜出了男人东西。李国香一遍遍给小将们解释着，但是没有一个人听他说话。不但如此，他们还让他挂着破鞋，雨中罚站。可即使是到这个时候，李国香依旧不愿和秦书田、胡玉英站在一起。在他心里，自己这个坚定的左派是不能跟这种黑五类相提并论的。面对秦书田的善意，哪怕落魄至此，依旧阶级立场坚定，破口大骂秦书田反动右派。对此，秦书田只有一句话：“你也是人。”相比李国香，王秋社可就好了太多了。也不知道他怎么就搭上了红小将的线，成了芙蓉镇的支书，而满庚则成了他的秘书。这天，秋社书记正在把玩着一个胸脯已经磨得发白的侍女雕像，满庚上门了，他给秋社汇报着最近的运动信息。在听到某个大人物倒台之后，秋舍连连感叹：“运动好啊！”他告诉满庚：“跟着他好好干，别想老谷，现在天天醉生梦死的。”等以后他王秋舍当了县委书记，就把这个支书的位置让给他坐。显然，他对自己的未来很有信心。玉音依旧不愿搭理秦书田
。每天鸡叫头一遍的时候，秦书田就会早早起来，然后走到玉英家门口叫一句。等玉英出来，两人就开始工作。他们以拱门为界，向着相反的方向，一人一头扫着地，并慢慢的越隔越远。玉英这几年的日子过得实在不轻松，一个戴着富农婆帽子的寡妇，压得她喘不过气来。每到这时，她就会想起桂桂。想起和他第一次相亲时的样子，憨憨的，只是在门缝里偷看一眼，显得比他还不好意思。而对于秦书田，语音算不上恨，可是眼下的生活总得找点能恨的吧。算来算去，也就这种黑五类分子了。所以，与其说他怨恨秦书田，还不如说怨这个可怕的世道。王秋社的仕途似乎真的越来越顺，甚至被邀请到了首都去参观。回来那天，从码头开始就一堆人敲锣打鼓的欢迎。秋舍连连向着周围挥手，就连脸上的麻子都泛着无光。他一回来，就给大家吹嘘着这次的见闻。据他说，现在那些大地方都流行跳舞，中不中看行动。周围人都起哄着来一段，秋舍也不矫情，给大家跳了起来。不过他的肢体实在不协调，逗得大家哈哈大笑。秋舍正要骂人，这时一辆车开到了公社，而下来的人则是秋舍万万没想到的李国香。他连忙向秘书满庚打听这是怎么一回事，满庚则告诉他：“运动嘛，就是在运动着。”李国香没事了，而且现在还成了县革委会常委、公社的革委会主任，继续在芙蓉镇蹲点抓革命。秋舍听到这话，脸色瞬间就垮了下来。毕竟谁都不喜欢自己头上还有一个紧箍咒。李国香到来，气得秋舍出奇，连准备好的接风宴都没吃。政治家有政治家的烦恼。黑五类也有黑五类的困难。玉音病了，秦书田知道后来到他家里照顾他，而此时的老谷则应邀走进了满庚的家，和满庚喝起了酒。其实满庚这么些年过得也挺煎熬的，关于那笔钱，关于玉音，是他心里永远痛。可是没办法，那是你死我活的问题，那是关于党籍的问题。他还有老婆孩子，他不能也不敢。听完满庚的话。老谷并不再像以往那样看不起他，而是表示理解。毕竟一个人还知道愧疚与痛苦，那么他就还有点良心。那晚，老谷和满庚喝了很多很多。回去的路上，老谷大概是的确喝醉了，竟然自己耍起了酒疯。啊，完了！啊，哎，没完，没完，没完。没完！还、啊啊……那一瞬间，他仿佛又回到战场上。他没有认输，他还是战士，所以哪怕是被阉割了，依旧能够开枪。而倒下，则是死亡之后的事儿。老谷的发的酒疯，许多人都听到了。在照顾玉音的秦书田感叹着人心不死，而在秋舍耳朵里则又不一样了。他特地洗了澡，理了发，收拾精神去找李国香李主任。上次李主任没见他，这次倒是开了门。秋舍的态度很端正，一进去就说是找李主任汇报工作。李国香却还记着以前他被批斗时，秋舍抱红小将大腿的事儿。于是秋舍连忙认错，说自己忘恩负义。那件事之后，自己天天都在吃后悔药。自己文化低，都是被那些人忽悠的。秋舍的态度很诚恳，李国香也注意到秋舍今天穿的精神了，正式了，也不知道想到了什么，便给了他一个说话的机会。这么多年的运动，秋舍都是积极分子，深知想要加入别人，首先就得树立起一个共同的目标，或者共同的敌人。于是便把昨晚老谷的发酒疯的事说了。李主任果然很重视，吩咐他严加看管，绝不能让老谷这种人搞复辟。秋舍拍着胸脯答应下来。李主任本来就喝了点酒，而现在看着懂事的秋舍，突然夸了他一句，并说以后有机会让他做一个拓展干部。可谁知秋舍听到这话，却突然跪在李主任面前哭泣起来，说自己以前真不是人，他对不起李主任。李国香愣了愣，接着就明白了，原来自己上次被斗都是秋舍陷害的。他想发火，但是看着跪在面前哭得涕泗横流的秋舍，最终却也没有动怒。而这个把自己的青春献给革命、寂寞了这么多年的女人，最后甚至跟洗干净的王秋舍搞到了一起。当然，他们的关系更多像是武则天和她的男宠。似乎是真的到了春天。
经过上司的照顾，玉音算是接纳了秦书田，两人也开始交流，而自然的，他们也相爱了。其实他们的相爱，从某些方面来说，还多亏了秋社，因为他们发现了秋社和李国江的事儿。秦书田还捉弄了一番秋社，而这变成两人共同拥有的小秘密，并渐渐因此走到了一起。从此，扫把成了一对，两人也开始共同扫一条街。他给他做米豆腐，他教他跳舞，两人成了这个荒唐世道彼此唯一的慰藉。而后来，当得知玉音怀孕之后，秦书田更是高兴地在地上翻了几个跟头，并向玉音提出了结婚。玉音倒是没有什么，唯一担心的就是公社态度。于是，秦书田写了一张认罪书，在里面认认真真检讨了自己最近错误，并在结尾处写上了想要和玉音结婚的愿望。可是，当秋社知道后却并不同意，并说什么五类分子专政对象没有结婚这回事儿。秦书田急了，说他们是正常恋爱。而且，就算是五类分子，也没有文件规定不能结婚呢。秋舍不懂这些，于是问他有没有上手。秦书田连连摇头，说没有上级批准，他们不敢。听到这话，秋舍点点头，松了点口，说着向上面报告一下。大概是突如其来的松口，让秦书田十分高兴。他告诉了秋舍玉音怀了孕的消息，而秋舍听到这话，瞬间就火了。要知道，胡玉音就是芙蓉镇上的一朵花。凭什么自己只能找李国江那个老姑娘，而一个反动右派却能抱得美人归呢？于是便又不同意了。不但不同意，还让秦书天写了一副白对联贴在门上，上联是“两个狗男女”，下联是一对黑夫妻，横批则是“鬼窝”。玉音气得不行，而秦书天却没事人一样，反而还带着笑。他告诉玉音，上级的意图得深刻充分的去体会。他说我们是鬼夫妻，那不就是承认我们是夫妻了吗？玉音一听到这话，道理倒也是什么道理，于是也就这样止住了眼泪，开始着手准备婚宴。两人偷偷买好了东西，做了几个菜，正准备喝交杯酒呢，有人上门了。秦书田小心翼翼地询问来人是谁，在得知是老谷之后，才放下心来开了门。原来老谷今天看到两人偷偷摸摸地买东西，于是便主动上门来当一个主婚人，而且还带礼物，祝福他们早生贵子。用老谷的话说，不管是红是黑，总得留个后。玉音和秦书田都很激动，直接给老谷磕了一个。这个头磕的还真不算冤，因为老谷一直就像玉音的父兄，照顾着他。以前如此，现在自己被打成了黑五类，他依旧如此，这就是一份尊重，把他们当成人来看的尊重。老谷把他们当人看，但是李主任却不这样想。他在知道了秦书田和玉音结婚的事之后，怒不可遏。在他眼里，这两人就是无法无天，就是在蔑视无产阶级专政。于是，秦书田和玉音结婚没多久就被抓了起来了。公审这天雨下得很大，秦书田被判了十年，玉音被判了三年。不过，因为他怀有身孕，改成了监外执行。临行前，秦书田一遍遍叮嘱玉音：“活下去，像牲口一样的活下去，活下去，像牲口一样的活下去。”于是就这样，玉音开始坚定的活着。他每天都挺着大肚子劳动着，满庚和老谷等人遇到的时候还会帮助一下。而在一个大雪天，他又生了。老谷得知之后，连忙拦着车，带着他去了医院，最后成功生下了一个大棒小子。于是从那天开始，玉音便开始背着儿子劳动。后来，儿子慢慢长大了，也会帮着玉音干活。而这一切，一直到了七九年。七九年，玉音平反了，政府把他的那栋房子以及一千五百块钱还给了他。玉音却突然崩溃，因为他想到了秦书田，想到了桂伟，房子和钱都回来了，可人呢？当然，人也出来了。秦书田出狱了，在回家的船上，他遇到了熟人李国香。李国香倒是没怎么变，但是秦书田头发已经花白。李国香叫他同志，说他这些年辛苦了。秦书田只是笑笑，同志。至此，他可十多年没有听人用在他身上了。李国香也觉得挺不好意思的。他告诉秦书田，他的平反书就是他自己签的字。现在一切都过去了，自己马上就去省里嫁给某个领导了。如果还有什么要求，都可以提。但是秦书田却摆摆手，告诉他：“安安静静的成个家，学着过点老百姓的日子，别总想着跟他们过不去。他们的日子也容易，也不容易啊。”秦书田回来了，一家人终于团聚。儿子看着这个从没有见过面的爸爸，第一句话就是：“你姥爷不回来呀、啊。”
秦书天什么都没说，只是紧紧的抱着他，而也就是他回来这天，秋社的那栋吊脚楼塌了。电影结尾，老谷、满刚等人来了，秦书天也光复原职，不过他拒绝去文化馆当馆长的差事，而是留下来继续和玉音开起了米豆腐摊子。而好笑的是，叫癫子的秦书天没有癫。而不叫癫子的秋社却疯癫的厉害，整天拿着一面破锣敲着，一边敲一边喊着“运动了，运动了”。晃晃悠悠的来到摊子上，玉音还是会给他盛一碗米豆腐吃。三下五除二吃完，便站起身来，指着人说：“吃完晚饭集合开会。”晚饭后集合。说完，便又敲着锣离去。周围的人纷纷避让。电影到这里就结束了。这部《芙蓉镇》是由我国当代导演第一人之称的谢晋导演1987年作品。本片与他的《天云山传奇》和《牧马人》合称为反思三部曲。而谢晋导演大概是中国电影史唯一一个我心甘愿成为大师的人。纵观中国电影百年史，他的电影陪伴了中国观众整整半个世纪，《女郎五号》。红色娘子军、舞台姐妹、高山下的花环，再到今天介绍的反思三部曲等等等等，无一不是经典。谢晋导演的作品里面，总是充满了真正的属于知识分子的对于社会、民族以及历史的思考，令人着迷，恨不能为其门下走狗。再说回今天电影《芙蓉镇》，其实，在那么多表现那个特殊时代的大名鼎鼎电影，如《霸王别姬》《活着》《蓝风筝》里面。我愿意把这部电影称为最佳，不为其他，就为一句“活下去”，像牲口一样的活下去。这得是怎样一种坚韧的人格才能说出这样的一句话？因为所有人都知道苦难容易表现，同样的，所有人也都知道活着这件事儿困难，冲这一点就得致敬。因为不管怎么样，活着就很好了。总之，这是一部伟大电影。我这里解说肯定会限于时长和某些原因，不能说太细。希望大家一定去看看原片。当然，最好是没有删减的。好了，本期视频到此结束。喜欢我解说的朋友，喜欢我推荐电影的朋友，可以点个关注，防止迷路。这里是电影有深度，一个只分享好电影的电影解说。我们下期再见。